ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ മല്ലു എക്സ്പ്ലോറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്നായി ഉറക്കണെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു ചാക്ക് അരി എടുക്കണം പിന്നെ മുട്ട എടുക്കണം എന്നിട്ട് ബുക്കിംഗ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മൊത്തം കാണണം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഹാലോവിൻ്റെ ആ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കൂ ഹാലോവിൻ്റെ അക്കിടിലെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പം ഫുഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം അപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഉച്ച എണീറ്റ് അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എണീറ്റ് അത് ലേറ്റ് ആയി പോയി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഫുഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ഫുഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ നേരെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു ചാക്ക് അരി എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുട്ട അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ മുട്ട സെക്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിരിക്കുന്ന മുട്ട അല അര കിലോയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നാട്ടിൽ ഒരു അൻപത് രൂപ അറുപത് രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അര കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട എടുക്കാം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി മുട്ടയ്ക്ക് മുട്ട തന്നെ സീലടിച്ച മുട്ടകളുണ്ട് ചൈനീസ് ഉണ്ടല്ലേ സീലടിച്ച ഒത്തിരി ഒത്തിരി മുട്ടകൾ വരുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഞണ്ടില്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം അര കിലോ എഴുപത് എൺപത് രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിലെ ചെയിൻറ്റ് ക്രാബുണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് നാട്ടിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അക്കോറിയ അല്ലേ കാണുമ്പോൾ ആ ഫീലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫുള്ള് ടാങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മീനിനെ ഇട്ടിരിക്കുക ജീവനോടെ നമ്മൾ ഏത് വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അവർ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു തരും കോഴിയുടെ കാല് അതിനൊക്കെ ഇവിടെ റേറ്റ് കൂടുതലും കോഴിയുടെ കാലങ്ങളെല്ലാം നൂറ്റി ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് ചെയ്യാൻ നാട്ടിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അര കിലോ അര കിലോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ആവും കേട്ടോ മോയിലിറച്ചി മോയിലിറച്ചി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മോയിലിറച്ചി അര കിലോ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നാട്ടിലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആവുന്നുള്ളൂ മോയിലിറച്ചിക്ക് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കോഴിയുടെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയ ഒരു കോഴിയുടെ ആയാലും ഫുഡിൻ്റെ ആയാലും ഒരു ഒരു ഭാഗം പോലും ഒരു വേസ്റ്റ് ആയി കളയത്തില്ല എല്ലാം ഇതെടുക്കും പിന്നെ അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആയി കളയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ റേറ്റും കൂടുതൽ ഇവിടെ നീരാളി ഇരിപ്പുണ്ട് നീരാളിക്ക് റേറ്റ് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് നാട്ടിലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കൂട്ട് കോഴികൾ കോഴികളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി നിർത്തിക്കുന്നു ഇതിൻ ഈ കോഴിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് പതിനാല് രൂപയാണ് അര കിലോ ആ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ലാഭമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കരിങ്കോഴി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കരിങ്കോഴിക്ക് എത്ര ഇരുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് വരുന്നുള്ളൂ നാട്ടിലെ ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ രണ്ട് ഫ്ലോറാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേളിലെ നിലയിലെന്ന് പറയുമ്പം ബാക്കി സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പിള്ളേർക്കുള്ള കളിപ്പാട്ടം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട് താഴെ മൊത്തം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ താഴെ മൊത്തം കാണുന്നത് എൻ്റെ ബാഗി കാണുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത് നൈസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ബേഷാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തൊട്ടടുത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സാധനം മേടിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഫ്രഷ് സാധനവും കിട്ടും റേറ്റും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റും ഉണ്ട് സ്നാക്സ് ആയാലും എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അടുത്ത സീൻ എന്ന് പറയുമ്പം ചക്കയുടെ റേറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ചക്ക എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മര പ്ലാവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചക്കയ്ക്ക് ഇത്ര റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ചക്കയ്ക്ക് പതിനാറ് ഏഴ് പക്ഷേ നാട്ടിൽ നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തോരം ചക്ക വെറുതെ കളയുന്നുണ്ട് ആ ചക്ക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിറ്റിരുന്നെങ്കി